నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ అమ్మకాలు పడిపోతున్నాయి ఉద్యోగాలు ఊడిపోతున్నాయి ఉత్పత్తి ఆగిపోతోంది వృద్ధి రేటు కూలిపోతోంది ఈసారి మాంద్యం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండబోతోంది అలా ఇలా కాదు కోరలు సాచి కబళించేందుకు సిద్ధమవుతోందనే చర్చ విపరీతంగా జరుగుతోంది ఇది నిజమేనా పరిస్థితి అంత తీవ్రంగా ఉండబోతోందా మాంద్యం పడగ విప్పి బుస కొట్టబోతోందా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అంత తేలిగ్గా దొరక్కపోవచ్చు కానీ పరిస్థితులు చూస్తుంటే అంత ఈజీగా తీసుకోవడానికి వీల్లేదనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇదేమీ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి కాదు అలాగని నిమ్మళంగా కూర్చోగలిగే వీలూ లేదు ఇప్పటికే చక్కదిద్దుకునే అవకాశాలున్నాయి ఆర్థికవేత్తలంతా తమకు తోచిన రీతిలో పరిస్థితుల్ని విశ్లేషిస్తున్నారు ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ఆరు నెలల క్రితం ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు అది ఇదని కాకుండా అన్ని రంగాలని ఆర్థికపరమైన అసహనం వేధిస్తోంది ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పడిపోతోంది ప్రభుత్వ ఆదాయం తగ్గిపోతోంది కొంతమంది చెబుతున్నట్లు ఇది ఆర్థిక మాంద్యమా మరి మరికొంతమంది చెబుతున్నట్లు మందగమనమా అరవై శాతం విద్యావంతులు ఉన్న దేశంలోనూ ఆచరణ సాధ్యం కాని కలల్ని వండి వార్చటంలో ఆరితేరింది మన రాజకీయ గణం రోజువారీ పరిణామాలను పరమాద్భుతాలు చూపించి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడంలో నేర్పరులైన పాలకుల సంఖ్యలో మనకు కొదవలేదు ఆవేశంతో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడే నిజాలను కార్పెట్ కింద కప్పెట్టి అందమైన బహిరంగ రూపాన్ని చూపించే విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తోందంటే ఒకవైపు ఆర్థిక వ్యవస్థ కూలుతున్న చప్పుడు వినిపిస్తున్నా రానున్న నాలుగేళ్లలో ఐదు బిలియన్ డాలర్ల సాధనే లక్ష్యమంటూ సాధించబోయే ఘనతలను గొప్పగా వర్ణించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మందగమనం ఉందని దాన్నుంచి వ్యవస్థను గట్టెక్కించాలన్న సూచనలు సలహాలు నార్త్ బ్లాక్ వరకు చేరలేదని ప్రస్తుత పరిస్థితులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించినంత వరకు వృద్ధి రేటు ద్రవ్యోల్బణం మాటల కంటే ప్రజల్లో నుంచి దూసుకువచ్చే ప్రశ్న నాకేంటి అని ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న పరిస్థితులు పాలకుల మీద పెద్దగా ప్రభావం చూపించకపోవచ్చు కానీ ప్రజల మీద చాలా ఎఫెక్ట్ చూపించబోతున్నాయి మాంద్యం వల్ల దేశంలో అత్యధిక మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న పారిశ్రామిక రంగం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది వాహన రంగంలో మందగమనం తరువాత కంపెనీలు ఉత్పత్తిని తగ్గించాయి ఇప్పటికే లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు పోయాయి రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మాయమయ్యే పరిస్థితుల్ని కొట్టిపారేయటం కష్టం ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా స్థిరంగా వృద్ధి సాధించే వినియోగ వస్తువుల రంగంలోనూ మందగమనం కనిపిస్తోంది జీఎస్టీ నుంచి ఉపశమనం కల్పించకపోతే ఈ రంగంలోని సంస్థలు కూడా ఉద్యోగాలకు కోత వేయక తప్పని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ మందగమనం పట్ల దేశంలోని ప్రముఖ బిస్కెట్ తయారీ సంస్థ పార్లేజీ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే పదివేల మంది కార్మికులను తొలగించే అవకాశముందని సంస్థ ప్రతినిధులు చెప్పారు జీఎస్టీ అమలు చేసినప్పట్నుంచి కిలోకు వంద రూపాయలు అంతకంటే తక్కువ ధర గల బిస్కెట్లను పద్దెనిమిది శాతం జీఎస్టీ స్లాబ్లో ఉంచారు ఈ తక్కువ ధర బిస్కెట్లను సాధారణంగా అల్పాదాయ ప్రజలు వినియోగిస్తారు కిలోకు వంద రూపాయల కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ప్రీమియం బిస్కెట్ల మాదిరిగానే వీటి మీద పన్ను విధించడంతో అమ్మకాలు తగ్గాయి పట్టణాలు నగరాలే కాదు గ్రామీణ మార్కెట్లోనూ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి చౌక ఉత్పత్తులు గ్రామీణ మార్కెట్లలో ఎక్కువగా అమ్ముడవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు క్షీణిస్తున్నాయి ఏడాది క్రితం గ్రామీణ మార్కెట్ పట్టణ మార్కెట్ కంటే దాదాపు ఒకటిన్నర రెట్లు బలంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది కూడా మందగమనంలో పడింది ఎఫ్ఎంసీజీ రంగంలో వృద్ధి రేటు పదకొండు నుంచి పన్నెండు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు చేస్తుందని గతంలో అంచనా వేయగా ఇప్పుడు ఆ అంచనాను తొమ్మిది నుంచి పది శాతానికి తగ్గింది ఎఫ్ఎంసీజీ రంగంలో ముప్పై ఏడు శాతం వృద్ధి గ్రామీణ మార్కెట్ మీదే ఆధారపడి ఉంది గతంలో పట్టణ మార్కెట్తో పోలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వృద్ధి రేటు మూడు నుంచి ఐదు శాతం అధికంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఈ ఏడాది రెండో త్రైమాసికంలో బిస్కెట్లు మసాలాలు వేపుడు పదార్థాలు సబ్బులు ప్యాక్ చేసిన టీ లాంటి ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు ఎక్కువగా క్షీణించాయి ఉక్కు రంగంలో అమ్మకాలు మూడు నెలల నుంచి పడిపోతూ వస్తున్నాయి టాటా స్టీల్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఆర్సెలర్ మిట్టల్ వంటి భారీ సంస్థలు ఉత్పత్తిని తగ్గించుకున్నాయి దీంతో వందల సంఖ్యలో చిన్న సంస్థల్లో ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది కొన్ని మూతపడ్డాయి రాంచీ రామ్గఢ్లలోని చాలా సంస్థల్లోనూ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది జార్ఖండ్లో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా డెబ్బై వేల మంది ఉపాధి కోల్పోయారు ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా టాటా స్టీల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలలో కోత పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఉత్పత్తి పన్నెండు శాతం మేర తగ్గింది 
ఆటోమోటివ్ ఉక్కు మార్కెట్పై దీని ప్రభావం పడింది భారత్లో ఉత్పత్తి అయ్యే ఉక్కులో ఇరవై శాతం మేర ఆటోమొబైల్ రంగమే వినియోగిస్తోంది అయితే ఈ పరిణామం ప్రభావం అంతర్జాతీయ ఉక్కు మార్కెట్పై పడలేదని అంటున్నాయి నివేదికలు స్టాక్ మార్కెట్లను ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు వెంటాడుతున్నాయి కీలక రంగాలలో వృద్ధి మందగించినట్టు వెలువడుతున్న గణాంకాలు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి రూపాయి తొమ్మిది నెలల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా తొంభై ఏడు పైసలు కోల్పోయింది డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ డెబ్బై రెండు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది వద్దకు చేరింది దేశంలో ఎనిమిది కీలక రంగాలలో వృద్ధి మందగించినట్టు ఇటీవలి అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి వీటికి తోడు వాహన రంగ సంక్షోభం అమెరికా చైనా సుంకాల యుద్ధం వంటి ప్రతికూలతల దృష్ట్యా అమ్మకాల వైపే ఆసక్తి చూపుతున్నారు మధుపరులు గత సెషన్లో నమోదైన అమ్మకాలతో రెండు పాయింట్ ఐదు ఐదు లక్షల కోట్ల మధుపరుల సంపద ఆవిరైంది ఒక్క ఐటీ రంగం మినహా మిగతా అన్ని రంగాలు భారీ నష్టాలు మూటగట్టుకున్నాయి ఈ పరిణామాలన్నింటినీ గమనిస్తే ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నట్టు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మందగమనం మాంద్యానికి దారితీస్తుంది అనే అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమెరికాలో రెండు ప్రధాన బ్యాంకులు కూలిపోవటంతో ఆర్థిక మాంద్యం ముంచుకొచ్చింది గృహ రుణాలు భారీగా ఇచ్చిన ఈ రెండు బ్యాంకుల నిరర్ధక ఆస్తులు పెరిగిపోవటంతో దివాలా తీశాయి మన దేశంలోనూ గృహ వాహన కొనుగోళ్లకు అప్పులు ఇచ్చే ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ వంటి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఆర్థిక సంస్థలు సమస్యల కూపంలో కూరుకుపోవటంతో మాంద్యం భయాలు ప్రారంభమయ్యాయి దానికి కొనసాగింపుగా వాహనాల అమ్మకాలు తగ్గటం ఉద్యోగాలు పోవటం ఉత్పత్తి తగ్గించడం వంటివి ఈ ఆందోళనలను మరింత పెంచాయి ఈ పరిస్థితుల మధ్య ప్రభుత్వం బ్యాంకుల విలీనాన్ని ప్రకటించింది ప్రభుత్వ చర్యతో బ్యాంకింగ్ రంగమైనా కోలుకుంటుందా లేదా అనేది మరో ఆరు నెలల తర్వాత కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి బ్యాంకుల్ని విలీనం చేస్తున్నట్టు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించిన కాసేపటికే ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఐదు శాతం మాత్రమేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది ఏడు శాతం వృద్ధి రేటు సాధిస్తామనే ధీమాగా ఉన్న ప్రభుత్వానికి అది ఐదు శాతమేనని తెలిసి షాక్ తగిలింది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆరోగ్యం ఏమాత్రం బాగాలేదని చెప్పటానికి వృద్ధి రేటును మించిన ఉదాహరణ ఏముంటుంది గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇదే త్రైమాసికంలో వృద్ధి రేటు ఎనిమిది శాతం ఉంది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అభివృద్ధి వేగం మందగించిందని మూడేళ్ల నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు చాలా రంగాలలో అభివృద్ధి రేటు చాలా సంవత్సరాలలో అతి తక్కువ స్థాయికి చేరుకుంది ఆర్థికంగా గడ్డు పరిస్థితులు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ లెక్కలే చెబుతున్నాయి పారిశ్రామికోత్పత్తి ఢీలా పడింది మౌలికం వంటి కీలక రంగాలు పడకేశాయి వివిధ రంగాలలో ఇప్పటికే ఉద్యోగాల కోత మొదలైంది నియామకాలు తగ్గిపోయాయి కొత్త అవకాశాలు పెద్దగా ఉండకపోవచ్చునే స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి వాహన రంగం ఇప్పటికే ఢీలా పడిపోయింది బ్యాంకింగ్ రంగం బెంగతో నీరసించిపోయింది స్టాక్ మార్కెట్లు అడపాదడపా తప్పిస్తే కోలుకుంటున్న దాఖలాలే కనిపించడం లేదు మొబైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఇలా అన్ని రంగాలకు సెగతగలటం మొదలైంది నవంబర్ డిసెంబర్ నుంచి పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా తయారయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి వచ్చే ఏడాది జూన్ దాకా మాంద్యం తాలూకు భయాలు మనల్ని వెంటాడే అవకాశాలు నిండా ఉన్నాయి భారత్ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎదుర్కొంటోందని వ్యాపార విశ్వాసాన్ని గణనీయంగా కోల్పోతోందని స్పష్టమవుతోంది ఈ ప్రమాదకర పరిస్థితి అంతా కేవలం జీడిపి వృద్ధి రేటు మందగమనానికి సూచన మాత్రమే కాదు వృద్ధిలో జవసత్వాలు లేవనటానికి సూచన ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనైనా సుస్థిర అభివృద్ధికి పునాది లాంటి ప్రైవేటు రంగ పెట్టుబడులు పదిహేనేళ్ల కనిష్టానికి చేరుకున్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ రంగం నుంచి దాదాపుగా కొత్త ప్రాజెక్టులు కొత్త పెట్టుబడులు లేవనే చెప్పాలి చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలు దేశ ఆర్థిక స్థితి గురించి బాహాటంగానే చెబుతుండటం కార్పొరేట్ వర్గాల పట్ల ప్రభుత్వంలో అపనమ్మకం పన్ను అధికారుల వేధింపులపై ఫిర్యాదులు చేస్తున్న తీరు పరిస్థితి తీవ్రతకు నిదర్శనం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎనభై ఐదు శాతం నోట్లను రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఎదురైన దుష్పరిణామాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవటానికి బదులు పైపై మెరుగులతో మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాలు చేయటం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఎవరికీ అభ్యంతరం ఉండకపోవచ్చు నోట్ల రద్దు వ్యవసాయ నిర్మాణ ఉత్పత్తి రంగాలపై పెను ప్రభావం చూపించింది దేశంలోని మూడు వంతుల ఉద్యోగాలకు ఆధారమైన ఈ మూడు రంగాలు దెబ్బతినటంతో అంతా తలగిందులైంది నోట్ల రద్దు దెబ్బ నుంచి కోలుకోకముందే జీఎస్టీ అమల్లోకి తెచ్చారు జీఎస్టీతో చిన్న వ్యాపారాలు ఇబ్బందుల్లో పడ్డాయి ముందుకు కదలని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభుత్వ ఖజానాను గందరగోళంలోకి నెట్టింది పన్ను రాబడి అంచనాలకు తగ్గట్టు పెరగలేదు బ్యాంకుల విలీనం ఆర్బీఐ నుంచి నగదు తీసుకురావటం లాంటి పరిష్కారాలతో ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కటం అంత సులభమేమీ కాదు దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వ ఆర్థిక దన్నుతో నడుస్తున్న పరిశ్రమల రంగం మరోసారి పన్ను రాయితీలు ప్రోత్సాహకాల కోసం చూస్తోంది 
అయితే ఇలాంటి ప్రయోజనాలు ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులను దేశీయ వినియోగాన్ని వెంటనే పునరుద్ధరిస్తాయన్న నమ్మకం లేదు మేక్ ఇన్ ఇండియాతో దేశం ఉత్పాదక శక్తిగా అవతరిస్తుందని ఇంతకాలం ప్రగల్భాలు పలికినప్పటికీ వస్తువుల కోసం చైనాపై ఆధారపడటమనేది గత ఐదేళ్లలో రెట్టింపైందే కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు భారత్ ఇప్పుడు చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువుల విలువ తలసరి ఆరు రూపాయలుగా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇది మూడు వేల రూపాయలు మాత్రమే మోడీ సర్కారు దిగుమతుల్ని రెట్టింపు చేయటం తప్ప ఏమీ సాధించలేదా భారత్ ఎగుమతులు రెండు వేల పదకొండు స్థాయిని దాటి పెరగలేదు అంటే భారత్ తన కోసం కానీ ప్రపంచం కోసం కానీ ఏమీ తయారు చేసుకోవటం లేదనే అనుకోవాలి ఆర్నమెంటల్ ట్యాక్స్ కొన్ని పరిశ్రమలకు అందిస్తున్న ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు ఇప్పుడేమీ భారత్ను ఉత్పత్తి రంగంలో పోటీదారుగా నిలిపేలా లేవు అంతేకాదు చవగ్గా దొరికే చైనా వస్తువుల నుంచి భారత ప్రజల దృష్టిని మళ్లించలేవు అమెరికా చైనా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధంతో వియత్నాం బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాలు లాభపడ్డాయే కానీ భారత్ దాన్ని ఏమాత్రం వినియోగించుకోలేకపోయింది దేశ ప్రజలకు నేరుగా ప్రోత్సాహకాలు అందేలా చేసి కొనుగోలు శక్తి పెంచి వినియోగాన్ని పెంచటమే ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి ఉన్న ఏకైక పరిష్కారం దేశ నాయకత్వం వాస్తవ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని అందమైన ముసుగులు వేసే ప్రయత్నాలు మానుకుని ఆర్థిక వ్యవస్థను పట్టాలెక్కించాల్సిన అవసరముంది రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు చేయటానికి ముందు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొన్ని ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నాయి సంస్కరణల అమలు తర్వాత పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు పుంజుకున్నాయి మౌలిక వస్తువుల కల్పన వేగంగా సాగింది అయితే ప్రస్తుతం మౌలిక వస్తువుల కల్పనకు నిధుల కొరత అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది మేక్ ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా స్టార్టప్ ఇండియా అంటూ చేస్తున్న ఆర్భాటం చేతల్లో కనిపించడం లేదు నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ అమలు ఆర్థిక వ్యవస్థను కుంగదీశాయి అసంఘటిత రంగంలో నలభై ఐదు కోట్లకు పైగా ప్రజలకు ఉపాధి సంక్షోభం ఎదురైంది సంఘటిత రంగంలో ఉన్నవారు మూలధనం లేకుండా ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి అనే గందరగోళంలో పడ్డారు గ్రామీణ భారతాన్ని నోట్ల రద్దు కన్నీళ్లు పెట్టిస్తే జీఎస్టీ పట్టణ భారతాన్ని అతలాకుతలం చేసింది ఆర్థిక మందగమనం కొనసాగుతున్న వేళ ఆగస్టు నెల జీఎస్టీ వసూళ్లు మరింత కలవర పెడుతున్నాయి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే అత్యల్పంగా ఆగస్టులో జీఎస్టీ వసూళ్లు తొంభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల రెండు కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి జూన్లో వసూలైన తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లే ఇప్పటివరకు అత్యల్పంగా ఉండింది ఈ రెండు నెలలు మినహా మిగతా అన్ని మాసాలలో జీఎస్టీ వసూళ్లు లక్ష కోట్ల మార్కును దాటాయి గత ఏడాది ఆగస్టు వసూళ్లతో పోలిస్తే ఈసారి నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరగటం గమనార్హం ఆగస్టు నెలలో వసూలైన మొత్తం తొంభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల రెండు కోట్ల జీఎస్టీలో పదిహేడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు కేంద్రం జీఎస్టీ కాగా రాష్ట్రాల జీఎస్టీ ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు సమీకృత జీఎస్టీ నలభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు సెస్ ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లుగా నమోదయ్యాయి ఉత్పాదక సేవా రంగంలో నెలకొన్న స్తబ్దత కారణంగానే ఆర్థిక వృద్ధి నెమ్మదించిందని దీని ప్రభావం జీఎస్టీ వసూళ్లపైనా పడిందని అధికారులు చెబుతున్నారు మాంద్యం దెబ్బకు తలసరి ఆదాయం తలకిందులవుతుంది ఆదాయంలో క్షీణత ఉద్యోగాల తొలగింపులు వంటి పరిణామాలు ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి వృద్ధి రేటు పెరిగితే తప్ప మళ్లీ తలసరి ఆదాయం పుంజుకోదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రజల ఆదాయ వనరులు సజీవంగా ఉంటేనే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాలు కూడా మందగమనం దెబ్బకు ప్రభావితమవుతున్నాయి అటు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఇటు హోల్సేల్ ద్రవ్యోల్బణం తిరిగి కోరలు చాస్తున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆహార ద్రవ్యోల్బణం సైతం మళ్లీ విజృంభిస్తున్న దాఖలాలు ఉన్నాయి దీంతో ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పితే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మాంద్యం కోరలు చాసకపోయినా మందగమనమైతే మొదలైంది ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరముందని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆర్థికవేత్తలు పరిస్థితి గమనించిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రకరకాల ఉపశమన చర్యలు ప్రారంభించింది మరెన్నో చర్యలు ఉండవచ్చన్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఫలించి మాంద్యం కోరంలో చెక్కుకోకుండా గట్టెక్కితే అదే పదివేలు అమ్మకాల క్షీణతతో సతమతమవుతున్న వాహన పరిశ్రమకు ఊపిరిలూదటం ప్రభుత్వం తక్షణం చేయాల్సిన పని ప్రస్తుతం అమ్మకాలు పుంజుకోవాలంటే జీఎస్టీ రేటును తగ్గించడం ఒక్కటే ఏకైక మార్గమనే మాట వినిపిస్తోంది జీఎస్టీ రేటు అధికంగా ఉండటంతో ధర భారమై కొనుగోలుదారులు కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉంటున్నారు జీఎస్టీ రేటును తగ్గించకుంటే మున్ముందు కూడా అమ్మకాలు పుంజుకోకపోవచ్చని కంపెనీలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే సంస్కరణలు అమలు తర్వాత సమాచార సాంకేతిక రంగాల్లో పుట్టుకొచ్చిన కొత్తతనం అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకోవడంతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపే చోదక శక్తిగా మారింది అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినప్పుడు ఉన్నత వర్గాలు కూడా దాని బారిన పడ్డాయి 
ప్రస్తుతం మన దేశంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని కొట్టిపారేయలేని పరిస్థితి అందుకే మాంద్యం వల్ల ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఆచితూచి వ్యవహరించక తప్పని పరిస్థితి ఇప్పటికే నిర్మాణ రంగంలోనూ లక్షలాది అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ఉపాధిని కోల్పోయారు ప్రైవేటు సంస్థలు నష్టాల్ని తగ్గించుకునేందుకు పది శాతం ఉద్యోగుల్ని తొలగించే ఆలోచనలో ఉన్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక వలయం అందులో ఒక్క లింక్ చెడిపోయినా దాని ప్రభావం మిగిలిన అన్నింటి మీద పడుతుంది రెసిషన్ వల్ల ఉద్యోగాలు పోయిన వారిలో ఇంటి రుణం వాహన రుణం ఇలా పలు రుణాలు తీసుకున్న వాళ్లుంటారు ఒక్కసారిగా ఉద్యోగం పోతే ఈఎంఐలను చెల్లించడం ఆగిపోతుంది ఈ చెల్లింపులు చెల్లించేందుకు వేరే దగ్గర ఎక్కువ వడ్డీకి అప్పులు తీసుకుని రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు ఉద్యోగం లేకపోవటం వల్ల ఒక్కోసారి ఆ అప్పు పుట్టకపోవచ్చు తిరిగి ఉద్యోగం సంపాదించినా కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చేందుకే ఆ డబ్బులు సరిపోతాయి అప్పులు వడ్డీలు పెరిగితే సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుపోయినట్టే అందుకే ఉన్న డబ్బుని పొదుపుగా ఖర్చు చేయటం అవసరం మాంద్యం ఛాయలు తొలగిపోయే వరకు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం అవసరం అనవసరమైన వస్తువులు కొనటం అవసరం ఉన్నా లేకున్నా చౌకగా వస్తున్నాయి కదా అని ఆన్లైన్లో బుక్ చేయటం లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండటం మేలు ఉద్యోగం ఉన్నా లేకున్నా ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు చేతిలో అంతో ఇంతో డబ్బులు ఉండేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవటం ఉత్తమం షాపింగ్ ఆహార అలవాట్లను మార్చుకుంటే మంచిది పార్టీలు ఫంక్షన్స్ పేరుతో అనవసరపు ఆర్భాటాలకు పోవటం కష్టాలను కొని తెచ్చిపెట్టే అవకాశముంది ఒక రూపాయి ఖర్చు చేసే ముందు దాని అవసరం ఎంత అనే దాని గురించి ఆలోచించి ఖర్చు చేస్తే తర్వాత చింతించాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది